என்னோட ஃபஸ்ட்டு டென்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்பா வராது ஏன்னா அவர் டப்பு டப்பு டப்புன்னு தமிழில் பேசிட்டு போயிடுவார் இப்போ ஏன் தமிழ் எல்லோரும் வந்து சொல்லுவாங்க நீ இவருக்கு பிறந்தாருங்க எப்படி பிறந்தீங்க நீங்கள் எனக்கு தெரியும் அதுக்கு வேறு நீங்கள் அவர் கடைசி முடிச்சுட்டு என்ன கூப்பிட்டீங்க எனவே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்கு ரொம்ப நன்றி அப்பா சொன்ன மாதிரி தேங்க்யூ ரெடி எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் கூப்பிட மாட்டேன் உண்மையிலே கொண்டாள் பாவம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான படம் எனக்கு திம் ரீஎன்ட்ரின்னு சொல்ல முடியாது கம்பேக்னு சொல்ல முடியாது பட் தமிழில் வந்து எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக ஒரு நடிகைக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து இந்த படத்தில் கிடச்சிருக்கு தேங்க்யூ தயால் சார் உண்மையிலே எனக்கு படம் பண்ணும் போதே அவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட் படம் முடிச்சதுக்கப்புறம் கூட அவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட் டப்பிங் பண்ணும்போது கூட அவ்வளோ எக்ஸைட்மெண்ட் எனக்கு பொதுவாக இந்த படத்தை பற்றி வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து காரணம் வந்து ஒரு படமாக நம்ம ஜென்ரலாக பார்க்கும் போது நிறைய படங்கள் பண்ணுறோம் பட் ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் அது வந்து இந்த படத்தில் கிடச்சிருக்கு உண்மையிலே பிகாஸ் டீமாக வந்து வெதர் சார்லி சாரோ ஈஸ்வரி மேமோ சந்தோஷோ நான் அந்த நாலு பேர் இருக்கிற கதை அதுக்கு வந்து ஒரு சிந்தராயன் சார் மனோபாலா சார் ராஜேந்திரன் சார் எல்லாருமே வருவாங்க பட் அந்த கதை வந்து இட்ஸ் ஒன்லி ஹோல்டிங் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த பர்ஃபார்மன்சஸ் பர்ஃபார்மன்சஸ் தான் அந்த கதையே பிகாஸ் கதை வந்து கட் பண்ண ஒரு சுவிட்சர்லாண்டில் சாங்கோ இல்லாட்டி கட் பண்ண ஒரு டஸ்டில் ஃபைட்டோ அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது பட் இட்ஸ் மெயின்லி பேஸ்ட் ஒன்லி ஆன் த பர்ஃபார்மன்சஸ் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஒரு படம் ரொம்ப நல்ல படம் அண்ட் ஒன்றுனா சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கோட ஹீரோ வந்து நம்ம சாம் சார் நீங்கள் வாரம் வாரம் மீட் பண்ணுறீங்க நீங்களே சொல்லிட்டீங்க எல்லாரையும் பட் இந்த படத்தை பற்றி அவ்வளோ பேசுறதுக்காக தேங்க்யூ அண்ட் உண்மையிலே ஆஃப்டர் விக்ரம் வேதா ஐ திங்க் ஒரு ஹாண்டிங்கான ஒரு சவுண்ட் ட்ராக் நான் கேட்டது வந்து இந்த படத்தில் தான் அமேசிங் ஒர்க் சாம் ஐ மீன் படம் பார்க்கும் போது எனக்கு உண்மையிலே ஒரு கூஸ் பம்ப்ஸ் தான் வருது இப்போ கூட பேசும் போது எனக்கு கூஸ் பம்ப்ஸ் தான் வருது பிகாஸ் ஐ திங்க் இட் ஒன் அ ஃபேபுலஸ் ஜாப் அண்ட் ஒரு ஒரு சீனுக்கு வந்து அதை எலிவேட் ஆனால் வந்து கண்டிப்பாக அது உங்கள் மியூசிக் நல்லா தான் ஆச்சு ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் டேக்கிங் இட் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் அதுக்கப்புறம் எனக்கு பிடிச்ச சரியன் சார் அவர் சொல்லுவார் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சொன்ன போனாங்க சரியன் சார் அவ்வளோவா பேச மாட்டார் அது ஒரு பொய் நானும் சரியன் சார் நிறைய பேசியிருக்கோம் ஏன்னா தாரத்தை போட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் டு செவன் மந்த்ஸ் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்றா ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டீங்க ரொம்ப சைலண்ட் டைப்னு இல்லை நாங்கள் நினைப்போம் நிறைய பெட்டு கட்டி நிறைய குசும் வேலைலாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ வந்து ஐ லவ் சரியன் சார் டே ஒன் அவரை பார்த்தோடனே ஃபஸ்ட்டு கட்டி பிடிச்சேன் அண்ட் இட் இஸ் வெரி சேட் அண்ட் ஐம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி சார் ஃபார் யுவர் லாஸ் பட் தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் அஸ் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் இட் ஆல் அண்ட் தட்ஸ் வே யுவர் ஐ திங்க் அவங்க டெடிக்கேஷன் அதில் தான் தெரியுது ஏன்னா இந்த படத்தில் வந்து உண்மையிலே வந்து நீங்கள் விஜுவல்ஸ் பார்க்கும் போது அவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நான் வந்து டவுட் பண்ணதே இல்லை உங்கள் டேலண்ட்டை இருந்தாலுமே வந்து நாங்கள் ஷூட் பண்ணும் போது ஐ நோ திஸ் கம்ப்ளீட் ஃபேத் அட் சரியன் சார் வில் டூ ஹிஸ் பெஸ்ட் அண்ட் இந்த இந்த படத்தில் வந்து டோன் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக அவங்க ட்ரை பண்ணி ரொம்ப அழகாகவே வந்திருக்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் பற்றி கண்டிப்பாக பேசணும் ஃபஸ்ட் டைம் வாழ்க்கையிலேயே வந்து நான் கேட்காம பேமெண்ட் போட்ட ஒரே ப்ரொடியூசர் இவங்க தாங்க ஏன்னா நானே வந்து என் மேனேஜர் பிரவீன் கூட கேட்டா இன்னைக்கு நம்ம பேமெண்ட் கேட்டுமா இல்லையே அப்ப வந்துருச்சு தெரியலையே எங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஷனா இருந்துச்சு ஏன்னா கேட்காம பேமெண்ட் கரெக்டா வந்த ஒரே ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் தான் ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அதே ஒரு பெரிய வந்து ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் ஸோ அதுக்காக இந்த பியூட்டிஃபுல் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஐ மீன் வெரி ஸ்வீட் அண்ட் சாம் சொன்ன மாதிரி ஐ திங்க் தயா சார் வந்து அவங்க மறைச்சு மறைச்சு வந்தாங்க பிகாஸ் அவங்க ரொம்ப கூல் டைப் ஸோ அவங்க வந்து ப்ரொடியூசர் நல்ல அந்த பேட் குட் கப் பேட் கப் மாதிரி அவங்க அவங்க மேலே பழைய போடுறது இவங்க இவங்க மேலே பழைய போடுறது ஸோ அது நடந்துருந்துச்சு லாஸ்ட் வரைக்கும் மீட் பண்ணும்போது புரிஞ்சு இவங்க தான் அந்த ப்ரொடியூசருங்க யாருமே வந்து எந்த இதுவும் அவங்க சொல்ல மாட்டாங்கன்னு பட் ரெலி congratulations and uh, all the best for your future films that you're going to be doing uh, soon after this then let's see um sam pathi solliyaachu ipo neenga kuda nadichu athana per pathi solluna first starting with sentai sir manabala sir rajendra sir kuthu patrul and jay kumar sir ya sir my favorite love my heart ya yeah, sir ellarum indha padathula nadichirukanga idhu vandu ivunga panna role alume kutti kutti role undalume vandu romba andha padathukana or romba or important ana role yen kuda nadichu legends la vandu sollona of course charlie sir or aishwari ma'am na shooting pomodhu aishwari ma'am kuda already telugu padam panniten so avanga kuda already or mother daughter connection already irundichu because we were very close to each other charlie sir meet padumode na sollona namma
அவங்க சொன்னது கரெக்ட் தான் ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ஒரு இன்யாங் மாதிரி இந்த செட்டில் வந்து தயா சருக்கு கிடச்சிச்சு பிகாஸ் நான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சேட்டை பண்ணணும்னா அவ்வளோக்கு அவ்வளோ குவாய்ட் அவர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மூணு நாள் வந்து நாங்கள் பார்க்கும்போது நானும் தயால் சாரும் அப்புறம் எங்கள் டீம்லாம் நாங்கள் பேசுவோம் இவர் உண்மையிலே நல்ல வரலா இப்படி 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 மூணு நடிச்சிட்டு இருக்காரா இவ்வளோ பவ்யமாக இருக்காரு இவ்வளோ குவாய்ட்டாக இருக்காரு எப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை மாற்றிட்டோன்னா ரெண்டில் நடுவில் போய் மாற்றி வச்சு பட் இட் வாஸ் லைக் அ ஃபேமிலி ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு பதினாலு நாள் யூஸ்வலாக அவர் ஷூட் போகும்போது டூ டேஸ் பிரேக் விடுவாங்க த்ரீ டேஸ் பிரேக் விடுவாங்க ஃபோர் டேஸ் பிரேக் பட் இதில் வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் நாங்கள் வந்து எல்லாமே ஒன்றா இருந்தோம் ஸோ ஒன்று வேறு வழி இல்லாமல் எங்கிட்ட தான் பேசணும் ஆனால் ரெண்டாவது வந்து பிடிச்சி பேசணும் ஸோ ஆல் ஆஃப் அஸ் பிகேம் லைக் அ ஃபேமிலி உண்மையிலேயே அந்த நாலு பேர் அந்த குட்டி வீட்டில் வந்து உண்மையிலேயே ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி தான் போச்சு ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் தட் அட்மாஸ்பியர் அண்ட் ஹீஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஆக்டர் இந்த படத்தில் வந்து பார்க்கும்போது சந்திரமோலி ஒரு படம் பண்ணோம் அதில் எங்களுக்கு காம்பினேஷன் கிடையாது ஸோ இதுதான் டெக்னிக்கலி ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் எங்களுக்கு பட் ஒரு சீனை வந்து ரொம்ப ஒரு உள் வாங்கி அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு பண்ணுற ஒரு ஆக்டர் அண்ட் ஹீ டஸ் அ வெரி குட் ஜாப் பிகாஸ் இதுக்கு முன்னாடி சீன் என்ன இதுக்கு சீனுக்கு அப்புறம் என்ன என்ன வருதுன்னு கேட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணி அவருக்கு ஏதாச்சும் லாஜிக்கில் எதாச்சும் இடிச்சிச்சுனா டவுட் இருந்தால் கேட்டு தான் அவர் நடிப்பார் அண்ட் ஹீ இஸ் ஆல்சோ தட் வெரி எவ எஃபர்ட்லெஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஐ ஐ மீன் ஷோ ஹீ பிஸ் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் பட் தென் அட்லீஸ்ட் அவுட் சைட்ல வந்து ரொம்ப ஒரு எஃபர்ட்லெஸ் ஆக்டர் அண்ட் இன் திஸ் பர்டிகுலர் படத்தில் வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஐ திங்க் ஹீஸ் கோன் டேக் இட் த நெக்ஸ்ட் லெவல் அண்ட் ஹீஸ் கோன் கெட் அ லாட் மோர் ரோல்ஸ் அண்ட் ஆஃபர்ஸ் ஹீஸ் அட் அ பியூட்டிஃபுல் ரோல் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் லாஸ்ட் அண்ட் நாட் த லீஸ்ட் நம்ம தயா சரை பற்றி பேசணும் ஆ ஒரு நிமிஷம் அதுக்கு முன்னாடி லீலா கத்தி பற்றி பேசணும் லீலாக்கு வந்து ஒரு பெருமை என்னென்னா வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் ரொமான்ஸ் பண்ணி ஒரு பாட்டு பண்ண வச்சிருக்கு ஸோ அது ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா நான் ரொமான்ஸ் பண்ணி பாட்டு பண்ணது ரொம்ப கஷ்டம் அண்ட் லீலா வந்து அது அச்சீவ் பண்ணிட்டு ஸோ ஒரு நல்ல கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு லீலா தேங்க்யூ மீரா ஃபார் த எஸ்தட்டிக்கல் காஸ்டியூம்ஸ் இந்த ஃபிலிம் டு கிவ் அஸ் அ ரெட்ரோ லுக் இப்போ தயால் சார் கிட்ட வரேன் தயால் சார் வந்து எப்படின்னா என்ன சொல்லுவா அது எனர்ஜி ஸ்மேட்ச் அதாவது நான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கொஞ்சம் துருத்துருப்பாக இருப்பேன் அவரும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ நம்ம கொஞ்சம் சிங்காக இருந்தோம் டே ஒன் கொஞ்சம் பயம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் டே டூலேருந்து ஐ திங்க் வி வேர் ஒன் சிங்க் நான் எந்த படத்துலேயும் அவர் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ஷார்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டே போவாங்க ஸோ ஒரு ஆக்டராக சம்டைம்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் யூ டென் டு கெட் டயர்ட் அதாவது ஒரே சீன் நம்ம பத்து வாட்டி பண்ணும் போது வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மூணு டேட்டில் இருக்கிற அந்த எனர்ஜி சம்டைம்ஸ் தேர்ட் ஒரு ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் டேட்டு இருக்காமல் போகலாம் போகாது இல்லைன்னு சொல்ல பட் போகலாம் பட் அப்படி இல்லாமல் அவர் அந்த ஷார்ட்டுக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அது மட்டும் எடுப்பார் ஸோ ஃபார் அன் ஆக்டர் யூ இட்ஸ் வெரி ஈஸி பிகாஸ் நீங்கள் அந்த சர்ட் அந்த சீனில் மட்டும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை மட்டும் நீங்கள் அந்த எக்ஸ்பிரஷன் கரெக்டாக பிடிச்சிங்கன்னா ஈஸி அண்ட் ஐ திங்க் ஐ திங்க் ப்ரீதிஸ் ஒர்க் ஆல்சோ பிகேம் ஈஸியாக பிகாஸ் ஆஃப் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் அட் ஹீ ஹீ ஆல்மோஸ்ட் எடிட்டட் இட் தேர் ஒன்லி வைல் ஷூட்டிங் இட் செல்ஃப் இட் வாஸ் லைக் ஆன் எடிட் தான் நாங்கள் ஷூட் பண்ணுது ஸோ ஐ திங்க் ஹீஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ப்ராமிசிங் அண்ட் அமேசிங் டேரக்டர்ஸ் ஐ ஒர்க் வித் ஆஃப் லேட் அண்ட் உண்மையிலே வந்து எனக்கு வந்து இந்த ரோல் பண்ணுறது ஆக்சுவலி நாங்கள் வந்து தெலுங்கு நானும் பண்ண வேண்டியது நான் தெலுங்கு தமிழ் ரெண்டுமே பண்ண வேண்டியது பட் அப்போ அந்த டைமில் ஏதோ டென் ஒர்க் அவுட் தென் ஹீ வெண்ட் ஹேட் வித் தெலுங்கு பட் ஐம் ஸோ ஹாப்பி ஏன்னா எனக்கு உண்மையிலே வந்து ஒரு அகேன் நாட் ட்ரீ என்ட்ரி பட் அ வெரி ஃபேவரட் அண்ட் அ வெரி எனக்கு மனசு தொட்டு ஒரு பிடிச்ச ஒரு படம்னா இந்த கொண்டால் பாவம் தான் இருக்கும் பிகாஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்கோப் கொடுத்துக்காக அண்ட் ரியலி எனக்கே வந்து அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் போய் எனக்கு நடிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அண்ட் ஐம் ஸோ எக்ஸைட்டட் பிகாஸ் இவ்வளோ யூஸ்வலாக நான் பேச மாட்டேன் மெடலில் உங்களுக்கும் தெரியும் டப்பு டப்புன்னு பேசிட்டு போயிடுவேன் பட் உண்மையிலே இந்த படம் வந்து அவ்வளோ க்ளோஸ் என் ஹார்ட்டுக்கு அண்ட் ஐம் ரியலி ஹாப்பி பிகாஸ் ஆஃப் த பீப்புள் ஐ மெட் இன் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் த க்ளோஸ்னஸ் ஐவ் காட் டு திஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் நாங்கள் வந்து அடுத்த படமும் நானும் தயால் சார் முடிச்சிட்டோம் சந்தோஷ் மீ அண்ட் தயால் சார் ஆல்ரெடி ஃபினிஷ் நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் அந்த அவ்வளோ வேகத்தில் பண்ணுவார் இவர் ஸோ ஐ ஆம் ரியலி ஹாப்பி அண்ட் உண்மையிலே தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு நல்ல அமேசிங்காக ஒரு டைரக்ட் கிடைக்க போகுது அண்ட் ஐம் ரியலி ஹாப்